2021 yazı İtalya için oldukça gergin bir dönemdi. Tam 150 cinayetten sorumlu Sicilyalı mafya lideri Giovanni Brusca 25 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. İtalya'da herkes böylesi bir canavar dışarıda nasıl dolaşır demeye başladı. Brusca İtalya'nın en ünlü yargıçlarından Falcon'u bomba ile öldüren isimdi. Onlarca cinayet, yüzlerce farklı yaralama, tehdit, şantaj, adam kaçırma ve daha neler neler. Kısacası aklınıza gelebilecek tüm suçlar onun için gerçekten fazlasıyla kolaydı. O, Sicilya mafyası dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biriydi. Bugün bu mafya söz konusu olduğunda aklımıza gelen diğer detayları da konuşacağız. Size dünyanın en köklü mafya oluşunu anlatacağım. İtalya'da yaşanan gerçek kutlar vadisini konuşmaya en baştan başlayalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. The land surrounded by water, the lovely island of Sicily. 1800'lü yılların ortalarındayız. Çok sayıda savaş ve zorluk sonrası yıpranmış olan, genellikle tarımla uğraşan Sicilyalı aşiretler ve buradaki büyük aileler için ciddi bir kırılma yaşandı. İtalyan devleti onların üstündeki vergiyi artırıyor, tanıdıkları çok sayıda insan hukuksuz ve habersiz biçimde ortadan kaybediliyordu. Aşiretler çözümü illegalleşmekte buldu. Tek bir amaçları vardı. O da ülke genelinde herkesin onlardan korkmasıydı. Aşiretin ileri gelenleri tüm paralarını silaha, mühimmata ve savaş süresince kendilerine yardımcı olacak bilimun malzemeye ayırdı. Artık güçlü sayılabilecek kadar hazırlıklılardı. Kendilerine bir isim de verdiler. Karanlık Kardeşler. Bu arada bu üçüncü sınıf Türk mafya filmi adına benzer ismi uzun süre kullanmadılar, kendilerine bizim işler anlamına gelen Cosa Nostra demeye başladılar. Oluşumun en önemli yapısı kan bağına dayanan aile ilişkilerinden kuruluyor ve en tepeye en yaşlı ve liderlik özellikleri gelişmiş isim geçiyordu. Bu aileden oluşma meselesi onların geleneksel kurallar silsilesinde geliştirdi ve kendilerine ait resmi yasalar koymaya ve bunları katı biçimde uygulamaya başladılar. Gelinen durum o kadar garipti ki İtalya devletinin yasaları bile bizim işlerin yasalarından güçlü değildi. Peki bu kurallar hakkında neler biliyoruz? İlk kural değişmez ve tartışılmaz biçimde sessizlik olarak belirlendi. En yakınınız bile mafya tarafından infaz edilse polise gitmeniz, birine bir şey anlatmanız kesinlikle yasak. Birisi birisiyle tanıştırılacaksa bunu hep üçüncü kişiler yapmalı. Yani daha az irtibat, daha az risk. Polislerle bir araya gelmek, gelinse bile onlarla herhangi bir fotoğrafa yakalanmak söz konusu bile değil. Her mafya üyesi hem halka hem de diğer mafya üyelerine her an ulaşılabilir durumda olmalı. İçeride yapılan her atamaya koşulsuz bir itaat şart. Sorgulamak, bu böyle olmamalıydı demek asla mümkün değil. Mafya içerisinde başka birinin parasına ya da sahip olduğu herhangi bir şeye dokunmak da şiddetle cezalandırılır. Ve Omer adı verilen bu kanunların sonuncusu da oldukça güçlü bir şekilde hep uygulandı. Ailesinde polis olan herhangi biri asla mafyaya üye olamaz. Hatta onunla küçük ya da büyük tek bir iş bile yapılamaz. Tüm bu kuralları harfiyen uygulayan üyeler kısa sayılabilecek bir sürede Sicilya başta olmak üzere İtalya'nın neredeyse tamamına hakim oldu. Sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin yeraltı dünyasına hakim olmaya gelmişti. 1920'lerde Mussolini'nin mafyaya dair tutumu onların ABD'ye geçmesinin önünü açtı. İtalyan mafyası burada yerel güçleri de yanına alarak 20. yüzyıl boyunca özellikle New York, Philadelphia, Detroit ve Chicago'da kelimenin tam anlamıyla terör estirdi. ABD'de yaşanan illegal her olayın ucu bir şekilde bunlara dokunuyordu. İtalya'dan gelmiş güçlü ve çok zengin mafya üyeleri burayı resmen haraca bağlamıştı. Sicilya mafyası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oluşumları için de özel kurallar ve ritüeller belirledi. Her üye özel bir yeminle organizasyona katılmaya başladı. Her aday henüz organizasyona kabul edilmeden mafya adına en az bir infaz gerçekleştirmek zorundaydı. Bu adayın silah kullandığı eli bir bıçakla kesilir ve akan kan bir kağıdın üzerine damlatılıp saklanırdı. Bu kağıt adayın mafyaya bağlılığını temsil ederdi. Üyeler için mafya aileden ve devletten daha önce gelmek zorundaydı. Bu fazlasıyla garip ve can sıkıcı ritüelleri hızlı geçelim. Sicilya mafyasına dair ilginç bir bilgi de yemek masalarında saklı. Üyeler kurulan sofralardan 7-8 saatte bile kalkamıyor. Sürekli et tüketiyor, sürekli tatlı yiyorlar. 
Hatta Cosa Nostra içinde sızan FBI ajanlarının görev süreleri boyunca ortalama 30 kilo aldıkları dahi söyleniyor. Dünyanın en illegal oluşumunun oldukça güçlü bir hiyerarşik yapısı da var. Bu yapıdan da bahsetmek istiyorum. En alt kademede çete üyeleriyle birlikte vakit geçiren, suç işleyen, kurallara uyan ancak henüz aileye tam olarak girememiş gangster sınıfı yer alıyor. Bunlar henüz yemin etmemiş olanlar. Onların hemen üstünde yemin törenine katılmış ve artık ailenin bir parçası sayılan askerler sınıfı bulunuyor. Bunları zihnimizde fedai olarak kodlayabiliriz. Bunların üstünde de kaptan anlamına gelen kapolar bulunuyor. Kaptanlar kendilerine verilen bölgelerdeki asker ve şefleri hatta tüm düzenin işleyişini kontrol ediyor. Kendilerine gelen tüm emirleri alt kademelere iletmek de bunların görevi. Kapoların üstünde konsiglere yani danışmanlar bulunuyor. Bunları organizasyonun müdürleri olarak kabul edebiliriz. En tepede de padrino yani baba bulunuyor. Gözünüzün önüne Marlon Brando'nun gelmesi çok normal. Çünkü Godfather serisi gerçek bir mafya anatomisi sunuyor desek abartmış olmayız. Sicilya mafyasında hiçbir asker kolay kolay liderle temasa geçemez. Hatta çoğu zaman askerler Padrino'nun kim olduğunu dahi bilmez. Padrino emrini kaptanlara, kaptanlar şeflere, şefler askerlere iletir. Bu silsile sayesinde en tepedekinin suçla ilişkisi tamamen kesilmiş olur. Evet artık Sicilya mafyasını biraz daha yakından tanımış olduk. Gelişte bahsettiğimiz Bruska meselesine dönelim istiyorum. Onun serbest kalması oldukça belirgin ve cevabı zor bir soru meydana getirmiş oldu. Sicilya mafyası göz ardı edilmemesi gereken bir güç mü yoksa eski varlığından eser kalmamış bir şehir efsanesi mi? Bu sorunun cevabı maalesef biraz karışık, hatta her ikisi de desek yanılmış olmayız. İtalya'da birçok farklı suç meselesinde yine bu organizasyonun üyeleriyle karşılaşabildiğimizi görüyoruz. Ancak tabii 2022 dünyasında oldukça büyük değişimler yaşadıkları da bir gerçek. Yani mafyaya dair her şey de yolunda gitmiyor. Yapılan çok sayıda tutuklama, Cosa Nostra'da giderek daha genç ve marjinal liderlerin doğmasına neden oldu. Liderlerin 1800'lerden beri oturtulan birçok ritüel ve kuralı değiştirmesi de bir zorunluluk haline geldi. Yani suç denilen şey yine işleniyor ancak sınırları çok daha katı ve çok daha az kişiyi etkiliyor diyebiliriz. İtalya'da yapılan anketler 10 insandan yalnızca 3'ünün ve her 10 işletmeden yalnızca 4'ünün hukuk sistemine inandığını söylüyor. Yani mafya halen İtalyan vatandaşları için varlığını sürdürüyor. Özellikle Amerika'ya yerleşen milyonlarca İtalyan göçmen, ABD tarihine de çok sayıda bilindik suç örgütü lideri hediye etmiş oldu. Salvatore Lucania, Al Capone, Luciano Reggio ve Baba filmine de ilham olan Vito Genovese bunlardan yalnızca birkaçı. Şu anda ortalama 2000 üyesi bulunan ve yıllık gelirleri her geçen yıl daha da düşen Sicilya mafyası, filmlere, kitaplara ve suç öykülerine malzeme olmaya devam ediyor. Herhangi bir organizasyon mensubunun masum olmayı hakaret kabul ettiği bu düzende gelecekte nasıl gelişmelerin olacağını ve Sicilyalıların eski gücüne erişip erişemeyeceğini tabii ki zaman gösterecek.